朋友们，前场没前场，全场，欢迎来到我们九川美食会，一团，来里边请，里边请。这可比原先的团圆楼好看多了啊！不错不错，这看来是出自富人之手啊！好看多了，让你们东家出来碰碰面。要真是个女子啊，这也太有伤风化了。这女子怎么能开酒楼呢？各位，各位，我知道各位好奇我们九川美食会的底细，我们东家早晚都会露面的。既然各位今天已经来到本店。那何不先看一下我们九川美食会的菜品呢？哦，我是单川的，没想到在新川还能看到这么全的单川菜呀！哦哟，厨子里有苍蝇，风干牛肉加饼，这么地道的菜都有啊！懂行了，诸位诸位。这济川的菌菇锅看着很特别啊！各位各位，我们一楼、二楼都备有多间厢房，都是按照各川特色布置。各位若想吃家乡菜品，领略他乡风情，尽可在此处取号点单哦！排队取号，排队取号，都有都有啊！排队排好队，哎，这么多人，要是排不上号怎么办？这就是是、啊。散台就坐的客人呢，我们都有按照各川定制的碗筷。如果没有排到厢房号的，我们还会再免费赠予单川纯良好酒一壶。这不错。在传，这是女子经营的酒楼，想来一探究竟的人多了去了，要趁这几日抓住大家的胃，这酒楼也就成了。物证私本。有人举发，九川美食会明面上是酒楼，实则是东家在暗中行有伤风化之事。今日护政司要肃清风气，必须彻查。哎，官爷，官爷，本店是实实在在,在本分经营啊，今天是刚刚开业，还望官爷您多多包涵。您是大人有大量。哎哎哎哎等什么？难道要让他这样胡闹吗？不是现在下去，就等着承认这酒楼是我们开的了？真的要如此吗？有人举报，顾兆思就到查，给我搜！哎，不可如此啊，官爷！哎，官爷，谁来九川美食会用餐，就是意图行有伤风化之事。这酒楼是我们大家的，都出了事儿，我们一同承担。走。你们可清楚？这间酒楼的东家可是可是什么？官爷，放手！住手！新川律法里头可没有哪条准你对无辜宾客动手。这位官爷，想必没有护政司签发的公文吧？但您却敢带着这么多公差上门，妨碍我们生意，莫非新川的规矩与我们金川不同？都说九川美食会的东家是女子，看来这并不是谣言啊！你们几个女子明目张胆的做生意，那就是有伤风化。我，我今天非得非得怎样？律法可说了，女子不得做生意。如今您倒是大过律法了。你竟然这么对我！你知不知道你是我的？在这经营的几位女子都是正经人，堂堂正正的做生意。来这的客人不知道东家是什么身份，若有人觉得我们丢人，也是丢的我们自己的脸面。
与旁人无关。没有公文，擅自带人搜查，我们就不拘罚您了。那各退一步，您大人有大量，就容我们这些小女子在这儿做些小本生意，如何？感谢各位官爷检查监督。今日闹了这一出，还请诸位宾客海涵。也正如诸位所见。这九川美食会的东家，确实是我们几位女子。也请诸位看看，我们有什么特别的地方吗？我们头上没有犄角，也不是青面獠牙，我们只是与众多男东家一样，有两只手，干该干的活儿，一双脚。走要走的路，没错。我们做的菜并没有毒，我们做生意也不丢脸。进了我们开的店，也不会多收你们的钱。女子行商本就艰难，这不就是有那好事之人污蔑我们不当经营？好在官差当即就来搜查，还我们清白。有劳护政司为我们九川美食会证明，还请几位上新川上房休息休息。也烦请这位官爷上楼一趟，楼上那位东家与你有话要说。你们几个在这儿等着。哎，几位官爷，这边请，这边请。惊扰了诸位的雅兴，今日酒菜。一律半价。各位请，里面请。东海道，三少主，我们对外没有说出自己的身份，就是不想沾光。当然。就算是丢人，也丢不到您的头上。来这吃饭的都是小老百姓，就当你是个官，认不出你尊贵的少主身份。我们也没拆穿你，也算是仁至义尽了吧？你什么你？我们行得端，坐得正，还请三少主不要再来惹事，污蔑我们。东海道，你竟然这么对我说话，你知不知道你现在还是我的夫人？你们以前可都是靠我养着的，你这么对我干什么？啊！你还我钱吗？数额你自己填，我们如实归还。你竟然这么对我！行，翻炒先，不然就糊了。快快，可以下盐巴了，少放点儿，少放点儿。听说三少主闹起来了，小人要不要回府一趟？喂，我待会儿正好要回府，与少主亲自说明就是。哎，那解决了吗？那死老三说什么啦？解决了。云英，你要是有事儿就先回府，我有几句话要跟牛大厨说。嗯。哎，静静，你帮我把这个端过去吧。以后这种小事，我们能自己解决就自己解决，就不要劳烦少主了。是，小人明白了。侧夫人，几位节气姑娘们上手很快，过几日再招些厨子，小人就不用在这帮手，可以回府专心为您和少主做菜。嗯，我想再招几位厨娘，在新川总有需要钱的女子，只要她们肯干活，人品端正，就让她们加入酒楼。再说了。这后厨时不时要坐在酒楼里，我怕是不方便。这有什么不方便的？你就放心的招。以后这酒楼的安全呢，就由我来负责。谁敢欺负你们？天了他
，去忙吧。哎呀呀，都糊了呀，快点腾过来！你看这个眼窝，都可好了。别手艺，可值不少钱。我都觉得咱们卖便宜了。嗯。袁先生，今日的亏空比预想要多啊！淡定，今日三少主这么一闹，我们只能让你收兵，放心，会收回来的。真的？当然，我手下可从未有过亏本买卖，除了被迫下嫁六少主那次。嫁是嫁错了，但是认识了我们呢，也不亏。也是，错有错着。嗯。金。老外。干嘛？上。你怎么还？对了，都在这儿了。你怎么还在这儿呢？我等你回家吃饭呢。你等我回家吃饭干嘛？我跟你说，来来来，干嘛呀？过来，我跟你说，你先过来。追你干嘛呀？干嘛？你松开我！哎呀，你有事啊？不是，我就想问问你，你明日回不回来吃饭？那得看酒楼什么情况啊？你有事啊？不是，那后天呢？那得看酒楼什么情况啊？你有事啊？那大后天。那得看酒楼什么情况啊！你到底有什么事儿啊？行，随你便吧，我也没说非得给你吃。我知道啊，怎么了？什么怎么了？你怎么了？你你正反话你听不出来啊？啊，你就那么不在乎我吗？不是，我为什么要在乎你啊？哎，你说的也不是没道理。不是，我就，行行，你就行，行。在乎他。嗯，吴少主最近老缠着你，他很奇怪呀、啊。你也奇怪，还拉着我听人家蹩脚。你明明看得很开心的。他说要我在乎他，太诡异了。也不奇怪吧？上官县主是吴少主的夫人啊，吴少主想让自己的夫人多在乎自己一些，这很奇怪吗？很奇怪啊。为什么我们会觉得奇怪呢？我们静静这么大一个大美人，在吴少主身边，他看见了心动，想倒追，很正常啊。倒追我，也是。我之前听说上官郡主和吴少主感情不佳，但看起来你们就是吵吵闹闹的，感情其实不错嘛。感情？在木船的时候，帮他挡酒很积极呢。什么呀？那是你不知道。他那天喝酒之后，把我所有的兵器全都摆出来，说要哄他们睡觉，结果自己睡地上。嗯，你看看，人家宁愿自己睡地上，也要保护好你的兵器。这五少主，八成是喜欢上你。嗯，不过他要真想倒追，也挺难的。我们静静应该会喜欢可以打赢他的男人。我为什么一直在用“倒追”这个词儿啊？哎，这位爷，您挡到了，您让让，您让让，抱歉啊。哎哎，脏啊，这帘子。哎呀，不好使。今天不用上朝吗？老跟着我干嘛？你不知道，我父亲交给我的差事都很简单，我也没有正式的职务，我就偶尔跟着老六办点差事。再说了，我不上朝，父亲觉得这个朝堂的风气他都变好了。哼，你忙吧，别管我啊。
。我母亲给我介绍那相看的姑娘啊，非要约在这儿，说这家酒楼的东家呢是女子。干嘛？我实要我说啊，有什么好相看？听了就不能安分在家待着。他这小小年纪还没到女子周旋的时候，他自己相看什么？不知道，他着急得很。但是我看他越这样越找不着老婆。嗯，上梁不正下梁歪嘛。哎，不是，嗯，你拉着我躲什么呀？我不能见到他吗？怎么，堂堂五少主的夫人出来开酒楼，还给你丢脸是吧？没这意思呀。不准跟着我。你看我，我没呀，我，你，哎呦，这就。不，你们这上菜就围着我上了，是不是？嗯，你是迎川的是吧？嗯，迎川好，哎，该吃吃，该喝喝啊，不必拘谨。你呢，把我当个普通人就行啊。我母亲说呀，我就应该找个年纪比我大。成熟稳重会照顾人，但你这年纪大，倒是喜欢往这女子办的酒楼里钻，是不是又有点像不安于世？我只是觉得，这让女子觉得更安全些。你怎么这么清楚？你是不是经常出来？我天，这可不行啊！我告诉你，尤其是像我五嫂那种单传女子，天天在外抛头露面，都不是什么好女子。五嫂。停！吴嫂，哎，原来真是你啊！我以为我认错了呢。哎，不是，我说吴嫂，你怎么能一个小人都不带自己就出来了啊？万一你要在外面红杏出墙了，这这谁拦得住你啊？石少主，看见我就看见我了，下次不必打招呼，更不用多嘴。不是，哎，我是为了你好呀，吴嫂。不是，哎，吴嫂。你虽然是单穿的，但是你都嫁到我们新穿来了，是不是？你总得守点规矩吧？你不能天天总提着你这把大枪到处乱走，这成何体统啊？你不嫌丢人，我都替我五哥丢人。老师，说什么呢？不是我，他丢什么人？我看你挺丢人。我告诉你，上官是这个酒楼的东家。也是单川的郡主，轮得着你在这说三道四吗？东家，啊，原来她就是这家酒楼的女东家。我说五哥，你疯了啊！来来来，我跟你说，你算了。怪不得外面的人都说你驯服这单川烈马，你富刚不振，你竟然让一个女子出来做生意，新川的脸都让你丢尽了，你知不知道？你喊什么？你喊什么你？我今儿个还告诉你，从今天开始。你对我的夫人尊重一点，听到没有？我尊，我凭什么尊重她呀？啊！你知不知道外面的人都怎么说这酒楼？聘鸡司臣，以色示人。就你们家这匹烈马，简直就是无耻下作，蹭蹭蹭。别打！是真没想到，你连老实都打不过。什么我？我我那是狡猾，我鞋没跟脚。你再来一次，我我揍他屁股，尿流我。哎呀，废话那么多。哎呀，呀呀，疼疼。哎呀，啊！你不是嫌我开酒楼给你丢脸了吗？干嘛还强行为我出头？我发誓，我从来没这么想过。我我就是觉得，外人说些不好听的，多一事不如少一事嘛。你再说了，你干什么我都是支持你的。为什么？这有什么为什么的？就是我，嗯，嗯，我想让你高兴。什么？啊，就是。我想让你高兴，我想对你好，想让你高兴。你说你一个人在新川啊，孤零零的，连个保护你的人都没有。但是我知道啊，我知道你很强。但是我就想着，你说偶尔是不是我也能保护保护你，让你开心一次呢？
어, 야, 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 뜨다. 야, 야, 아, 아, 또 이제 나가야 돼. 아, 야, 너 자리에 거의 쉬고 싶어. 你伤好了再来保护我吧。干嘛？不乐意啊？我乐意啊！我一百个乐意啊！我说好了，你脑干涂地，我在所不辞。哎呀，哎呀，你你你收拾，我我我回去了啊！啊，我走了。我们静静应该会喜欢可以打赢他的男人。那倒也不一定。来，我敬各位。今日设宴，请两川使者来，是想聊一聊九川推行新币一事。如今就只有代金两川，没有签订契约了。我知道各位还有所顾虑，这新币推行无论是版式还是印制，都会通过新川。那各川的交易往来、营收状况，新川都会知道的一清二楚。原来刘少主心里都明白呀，您好歹也算是我们金川的女婿，如今这般提议，是觉得娶了我们的郡主尚不知足，还要把金川拆骨入腹？其实，在下也是站在两川的角度思考问题，这利弊一向两负而来。我们在契约中明确规定，印制情况必须公开，所以外川亦可观测我们新川的营收。啊，我知道近代两川经济强盛，但如今六川都与同盟共推新币，这交易往来利害一体。我就是担心长此以往，两川若是固步自封，恐将落后啊。六少主所言有理，带我们回去禀明主上，再行答复。少主，下官也先行告退了。不急，这九川美食会闻名都城，二位刚才也没怎么动筷。说完再走，来，请。咱们就当是我司闲暇聚餐了，都别拘着，自在行。少主客气了，来，朝堂坐下。来，嗯，不错。二位比我年长，也比我更加老道，这日后还有很多需要学习的，二位定会尽力而为。少主这说的什么话？之前下官出使墨川四五回，每次都无功而返，可少主竟将墨川的那些老油条收拾得服服帖帖，我啊是第一个服了。是啊。少主还未到九川事务司时，下官就听说丹川主最是敬服少主，丹川那些娘子军呐，我可是搞不定啊！咱们新川虽为九川之首，但对外还是以尊重为前提。来，我请二位。请。各位，准备了酒楼的招牌菜，还请各位品鉴一下。多谢多谢，东家有心了。呃，这是内子李威，也是酒楼的东家。失敬失敬。那我先走。走。之前的人民宴也是内子帮忙，这融合了九川美食，所以把这个想法延续到了如今的九川美食会。哦，原来是您办的呀！巾帼不让须眉，难怪六少主说接待外川来时，放在此间酒楼最是不错，使者们吃了家乡的菜，心情好了。事儿也好谈了，是是啊，你看今天这事不就谈得八九不离十了吗？对呀、啊，对呀、啊，<笑>我们敬你一杯。哎，两位不必饮酒，请坐吧。我准备了一些解酒的茶，陈公园
，听少主说你呀，经常的出什么龌龊，当真是怕了酒了，以后也请少喝。哎呦，多谢多谢。嗯，王十郎，少主跟我说过，您啊，人不错，就是胃不好，所以啊，以后别少喝酒。二位有心了。这些小事你都还记得？身体便有小事。来，咱们以茶代酒，敬二位。嗯，哎，少主，您这，我这里面本来就是。<笑><笑>今天表现的非常好，我的部员都很喜欢你。我都快紧张死了。今日元英先生说，就留在家中旅长，肯定是故意的。还有你，早就想好了，要将我介绍给你的部员们认识。元英郡主说了，你已经逐渐能够独当一面，提前让信任的人知道，你才是六少主府的女主，这很有必要。那你就不怕传出去？被外人说你专宠侧夫人，我要是有这样的名声，就不会有别人再把闺女嫁给我。老六六家那俩不安生的，非要撺掇三个家的人一起开什么女子酒楼。然后老五和他们家那单穿练马也非得跟人掺和，可嚣张了，那嚣张样子我都不敢跟你学。就就，你看看他们把我打成什么样，他们他们太过分了，他们。慕容女子开酒了，我的人还说，还有其他各川的使者出入其中，那是要踩到我的头上去了。就是二哥。这哪是打我的脸呢？这这这不就是打你的脸吗？这，话说回来了，那些使者们在酒楼里吃了自己的家乡菜，还挺高兴的，跟六哥的关系也是越来越近了。好啊，庶子猖狂，我倒要看一看他的手能伸到什么地方。少主，夫人，少主不必担心，各川使节不过就是去吃了几顿饭而已，就算再亲近，也亲近不过您啊。少主酒喝多了，妾给您沏了茶。你不是和尹正的侧室关系好吗？你就替我去趟九川美食会，他们一定有不得当的地方。你发现了以后。快来告诉我！他们都知道妾的心里只有少主，估计是问不出来什么秘密的。你知道你在说什么吗？你知道你在说什么吗？你知道你在说什么？平日里跟我玩那些话术来蒙蔽我、哄我开心也就算了，我都不跟你计较。你们说心向着我，你真的没给我看，懂吗？少主，您不是正在跟石少主谈事儿了吗？啊，对，那个，闭嘴！我告诉你们，没有人能忤逆我。嫂子，我还有个亲要想，我就先先撤了哈。起来吧尝尝，这是燕川特色马蹄糕，你尝尝正不正宗？谢谢，别客气，看见就好吃。来，尝尝，好滑呀，来
尝尝。嗯，真的太谢谢你们了，也不逼着我。其实我今天来。是二少主想让我打探一下你们经营的虚实，这才让我出来的，实在是抱歉。这有什么的呀？你千万别想那么多，你就跟他说呗。对呀、啊，你好不容易出来一次，就他那点小心思，还便宜我们白见了你一回呢。就是啊，别怕，我们敢开门做生意，就想好了要应付这一切了。可不是嘛，对面的铺子被人盘走了，也要做酒楼呢。这是面对面跟我们打擂台，我们都没带怕的。酒楼目前虽然还在亏损，但我觉得只要应付过这一切，过了小半年，应该就能扭转局面了。这么久啊！你们清醒一点，这么快就能盈利的酒楼已经很罕见了。嗯，云姨先生，咱们都说好了，吃饭的时候不能太生，你忘了？知道了。哦，对了，二少主确实知道六少主。在这个酒楼宴请各川使节，恐怕等时机成熟，他会拿此事做文章。尹征既然要做这件事情，就免不了受别人非议，不能因为别人的闲话就不做事了呀。谢谢你告诉我们。好家，来，梭子蟹炒年糕也是盐川特色菜。这菜虽然好吃啊，但螃蟹性寒，不宜多食。哎呀，知道了，知道了，就这一次嘛，让好家姐姐吃开心。你们真的太厉害了，短短十日，竟经营出这么大的一栋酒楼来。但是我太没用了，我什么忙都帮不上。什么没用？你在说什么屁话？好家姐姐，你这状态可不对啊！你要遇到什么难事儿，跟我们大家说，我们一起解决。你们比我家里的兄弟姐妹对我更像亲人。郝佳姐，二少主是不是又待你不好了？他怎么待你了？你告诉我们，我们帮你出头。你直接说就是。没事，我只是觉得自己真的很没用。以前总想着一帮着男人过日子。自作聪明，活成现在这样也是活该。哎呀，哎呀，大家别管我，扫兴了吧？快吃吧，快吃吧。继续在他手底下讨生活，不能每次出事儿你都去府里替我打出升天吧？而且我也不能连累你们呀。郝佳，要不然你跟我们一样，逃跑吧。特夫人跑路倒是不常见，但还是有的。男人碍于面子都不会报官，就像三少主对我们一样啊。不过，节气妹们也没有上这里司的急策。郝家这儿，三少主碍于面子不肯报官，那二少主只能比他更甚。郝家姐姐，你跑吧，跑到晋川去，我们两家有交情，我爹爹一定会设法庇佑你的。不行。如果这样的话，那所有的责任就都落你身上了。有什么不行的呀？难道要让我继续看着你这样生活下去吗？只要你愿意争一口气，这责任我单纯替你担了就是。我早就受够了那样的日子，不再想过那样的生活了。要不这样，等风头过了，你到酒楼来住。你不是会做好多花茶花露吗？还会利用花枝做胭脂。等这酒楼好起来，你就放到这儿去卖，肯定会卖很多钱。你可以养活自己的。嗯。嗯好家，这是我给你画的线路图。无论你是想去金川、单川、济川
，任何一个方向，都会有人愿意收留你，绝不会让你孑然一身的与二少主抗衡。谢谢你们，真的太谢谢你们了。你放心，有我们在。嗯，你别怕，人的韧性是很强的，只要你愿意忘记过去，总是能做到的。挺多的，感觉没什么大碍啊。浩家，你是不是在家里吃坏什么东西了？没有啊。浩家，你该不会是……恭喜二少主，侧夫人有身孕了，已经两个多月了。你说她有身孕了？是。那太医，你可能诊出她腹中胎儿是男是女？这、呃、自然是诊断不出来的。有劳太医。是。嗯、这几年。我只有两个庶女，你若能为我产下儿子，便是府中长子，我必会重重赏你。方如，你去城北神王庙，请那个张神婆来，她断胎儿男女素有经验。少主，我认为无论是男是女，都是天赐之福，应该不必。行了，让你去你就去。你要好好休息啊！过几日我再来看你，还不快去！口方也太严了，什么都不肯说。不过根据小人打听消息多年的经验来说，没有消息就是消息。就是说，郝家姐姐真的怀孕了？绝对呀、啊！内务厅的补品流水般的送到二少主府，太医讳莫如深。许氏没过三个月，他还不稳，所以还不能说。这女子怀孕都是好事儿。侧夫人要替姐妹高兴才对呀、啊。有孩子是好事儿，就是这孩子来的不是时候。我有些担心好彩姐姐，这样一来，二少主就会把她看得更紧，又有好长的日子见不着她了我听说，都城新开了一家酒楼，叫九川美食会。姑还没说什么，你俩倒跪得勤快。儿臣有罪，甘愿受罚。你家儿臣也是。金川，历来不允许女人抛头露面的。可咱们新川也确实未曾规定
，女子不能外出闯荡。父亲，那个我夫人的家乡，女子是可以外出经商的。呃，他们这个呃这么做也是希望大家在新川也能吃到自己的家乡菜，以解思乡之情。这一片真心，天地可表。我当时听了之后，我特别感动，我就想着说，给给他们一个机会。哎呀，既然他们有这片心，将银两投进来便是了，不必亲自操持。哎呀，少主夫人在外走动，成何体统？父亲，其实丹川的观念就是男子能为，女子亦能为。而且丹川兴盛跟丹川主信任女子也不无关系。我认为这酒楼还能表现出我们海纳百川。再说，他们如果只投钱却不经营，这对于其他东家也不太公平。嗯，这是金川、丹川两位郡州的主意吧？嗯，起来吧，裴姑。把这局棋下完。啊，是。主上。几位少主夫人在外开了一间酒楼，你知道吗？看来你是早已知道了。臣妾也是刚有听闻的。你是怎么想的？妾以为那几位少主夫人这么做，也不算违反律令。做法是否破格，还需观察。若当真无事，不妨当做美谈。用人不拘男女，只看本事。对新春也大有裨益。你知不知道，老六在酒楼宴请外传使者，商谈公务。这件事儿，妾确实不曾听闻。但妾以为，尹征，他绝对不敢行逾越之举。他在九川事务司任职。应对外川是他职责所在，那酒楼颇具特色，外川使者爱去也是有的。若能让外川使者放松洽谈，许多事也许会顺利些吧父亲下令，让我盯紧老六。一旦发现他有任何问题，我们护政司就接管九川美食会。你怎么不说话？妾怀有身孕，有些不适。不舒服就叫太医啊！绿明，你怎么伺候的？少主。无碍，这怀孕有些不适是正常的。这可不能不仔细啊！你肚子里这个，可是我的长子，以后让夫人养，就成了名正言顺的嫡长孙。妾的孩子，少主要给别人养。你放心，不会是赵芳如，她锋芒太露，我打一开始就不太喜欢她。日后，我再觅一位可心的夫人，让她好生教养我们的儿子。这些脂粉全部都扔掉吧，对孩子不好。少主，这些都是妾用花露亲自做的，也问过太医了，对胎儿无妨，而且。妾只是想让脸色看起来不那么难看而已。你不用这些也很美。
吕明，待会儿把这些全都扔掉。是。阿宝，在。把那些给侧夫人准备的补品全都送进来。是，少主。你气色不好，是因为不吃东西。我说过了，夜魔要一日三餐的吃。妾恶心的很，吃不下去。那就吐了再吃。你不吃，儿子也要吃。夫人。小人已经将话带给六少主了，主上不满九川使者在酒楼用膳，此番突然发作，想必是有人在背后说了什么。好，我知道了。请恕小人多嘴，小人忍不住，告诉了六少主，您也为他在主上面前说了话。那他说了些什么？六少主的意思是，感谢您替他说话，他很感念。嗯。母亲，阿呆想吃糖。你父亲说了，只能吃一颗，不然会有龋齿。这才是儿子，得了糖。不会给母亲道谢。若是夫人与六少主更亲近些，他自然不会再道谢了。终究是我，让我们母子生疏至此。母亲为何不直接一点？有话直说就好。大人真笨。阿仔最聪明。对了，小人适才在中立殿外，看见二少主和三少主在嘀咕，想是让三少主拿九川美食会做法子呢。先前老三跟他日渐亲厚，总不至于。这宫里的兄弟们呀。去吧，明日还有一场鏖战呢。哎呦，是啊，他明天肯定还得作妖。若他们上门挑衅，不用理会，按我的计划做就行。
们九川美食大会就在对面，诚聘掌柜伙计。不论这里给你们多少月钱，我都加一成。嫌少是吧？啊，那就加两成，加三成，三成。这样，只要你们不在这里做工，啊，我倒贴钱，多少都行。别丢人了。我们的人你是撬不走的，不怕告诉你，他们都有轮休，职业也是另算钱，是外头给不到的好处。更何况这里是女子开的酒楼，一旦经营不善，我们会沦为笑柄，所以我们只许成功，不会失败。这对他们来说更是一份保障。而你开酒楼不过是一时兴起，还想效仿我们，傻子才会丢了饭碗跟你走。我开酒楼，就是要你们沦为笑柄。让你们知道外头有多难，你才知道我有多好。你现在就像是个孩子在这胡闹，你出了这么多昏招，你以为开酒楼容易？我做生意多少年，你做生意多少年，啊？你还能有我懂？是啊，你做生意的年头长，那又有何用？你但凡冷静一点，就不会在这做这么荒唐又浪费时间的事。你不过就是气不过我们离开你，你现在受的气还不及我们的一半。你虽然也不是什么恶人，但是在你身边的那几年，我们也是难熬到了极点。你住口！你还反过来说我，是你们对不起我。这么多年，我一直有一个问题想问你：你这瞎了眼的自信，到底从何而来？你等着，你会输得很惨，很惨。九川美食会酬宾，每样菜减三文。每样菜减七文，每样菜减九文，每样菜减十一文，每样菜减十三文，减十五文，十七文，十九文。九川美食大会，大大大酬宾，不管对面每样菜多少钱，我都比他们便宜一半。里面去，客官，你别走啊！你对面可比你们便宜。元英，客人都去那边了。无碍，三少主现在菜品定价已远低于成本价，他要么亏本，要么下调成本，前者难以维系，后者根本保证不了口味。那我们现在要把菜品恢复原价吗？不用。李威草拟了一份新菜单子，我们试过之后确定上新方案，就会比三少主先行一步。这次就当本一姥姥给小贝一个教训了。客人一是喜新厌旧，二是不肯吃亏。若还是以前一样的菜品，一样的价格，他们肯定觉得无趣，就不感兴趣了。若是有了新的菜品，而且价格要比之前便宜一些，那他们肯定感兴趣。做生意不是让客人吃亏，而是让客人觉得自己占了便宜。嗯，话倒是这么说，可是这些不像是人吃的东西啊。这道菜是代川与苍川的融合菜品，烧饼加臭豆腐。这道是代川与墨川的融合菜品。螺蛳粉烧酒臭豆腐，那道菜是银川与济川的融合菜品，醪糟红糖小圆子
。这几个好像就那什么小原子，正常点。哎呀，你们动筷子试试嘛，挺好吃的。好，我来。嗯，哎，味道真的不错哎。我尝尝这个，是还可以啊。莹莹，你尝尝。不用了，过犹不食，是自制力。呃，不过依小人之见哈、啊，这几道菜的名字什么螺蛳粉、烧酒、臭豆腐，客人一听就不想吃了嘛。要不然咱们换个名字试试。我们一定要想一个好名字。本店隆重推出各川特色融合新菜品。来，请诸君光临品鉴哦！来排队点餐，排队点餐！哎，墨香四号，天下英雄！哎，来，姑娘，不要上一番。金香三号，山海一番。谢谢老板。哎，姑娘，给我层出不穷。墨香一号，层出不穷。银川五号桌，玉盘含糖，自在逍遥。好了，大川三号桌的餐花引路，发家致富。好了，莫川二号的天下英雄，层出不穷。出餐啦！金川一号，山海一番，喜乐平安。你们降价以后，菜的口味都变差了，这也太难吃了呀！别吃了，秀子，送给你，送给你。只会跟风，你的酒楼是开不久的。又不是我娘，你管不着。行了，海棠姐，别跟他说了，说什么他也听不懂，他只会好心当成驴肝肺。白露，你是白露，我认得出你了。哎呦，是吗？你都能认得出我来了，这不是最起码的尊重吗？怎么着，我现在还应该谢谢你是吗？我每天背你们的画像，我想努力的对你们好，给你们一个个的都背弃我，你们都把我当成敌人。鸭子飞了，你知道追了；孩子大了，你知道带了。你现在改。我就应该原谅过去吗？你们为什么这么恨我？我们不是恨你，我们只是想过自己的人生。是你不依不饶，胡搅蛮缠，你不管护政司，成天在这瞎胡闹。新川主纵容你，偏偏你自幼丧母，他亲自抚养过你，颇有感情。可是人心反复，就是寻常父母子女，也许有分寸的才长久。更何况你还有那么多的兄弟，还有。九川菜这门生意情况很复杂，那么多人盯着呢，你不知道吗？复杂？我纵横商场这么多年，还能发生什么我算不到的事儿？九川美食会、九川美食大会当街摆擂，不利方式。九川使者出入，目睹情状，更有伤风化，故二九楼全权移交护政司监管。万乡侯代行全责，一应事务不得擅专女子开设酒楼
，心川自古闻所未闻，更何况还听闻有九川使者时常出入此地，实为不妥，未尝远计。本侯待护政司及嫡长主殿下协同管理。从即日起，你们即对面酒楼闭门谢客，先行整改。岳侯爷，我们一直按规向护政司缴纳税款，若是停业，只怕对护政司有损。此事金川郡主不必担心，本侯自有打算。从今往后，你们仍是酒楼的东家。但我是东家的东家，你带老五、老六家的三位去抄一下近日来酒楼用膳的九川外史名单。是。你随我一同下楼去找一下老三。三呐，都道是夫妇一体，一损俱损。你这当街与女子打擂、弹劾的折子都快堆满护政司了。嫡长主觉着你实在是胡闹，只能是由我来出面了。都说不能让妇人抛头露面，幸亏这些女子还有分寸，没有公开自己的身份，只有几个知情人知道这同事是你的夫人，要不然还不知道闹成什么样呢。董，董，董个屁！不是，我夫人姓董。啊，差不多，差不多啊。呃，言归正传，这几日呢，我们护政司好好看了看，现在我就总结一下酒楼的经营情况，梳理一下未来的发展方向，继往开来，再创辉煌。这话怎么有点耳熟啊？陈月。血与火的烟云，忆往昔沧海桑田。不是一家人，不进一家门呐。既然酒楼开在新川，就应以当地人的口味为主，而不应只是一味讨好区区几个外乡人。当然了，你们身为女子，自然不懂得这其中的道理。所以说。要用更优秀的决策人才。居然有人比老三还烦！不要靠近这个糟老头子，会变得不幸。总之，你们要有更高的眼界，更大的格局，走向更新、更好的将来。弄明白了，他就是想把我们恶心走，好让老二和他自己霸占这地方。你们在说话？你怎么听见了？我方才都说了，往后这酒楼就不要再招揽外乡人了，以新川为重。九爷，既然你把大家都收遍了，那就是一家人了。嗯，晚辈想从长远计，这里是九川美食总会，那不面向九川，那岂不就是？格局小点了吧？我在护政司多年，自然懂得这酒楼的经营之法。要以大局为重。哎，你还是太年轻了。来来来，我好好教教你啊。经营酒楼之道，无非就是吸引客人。你要知道他们的口味和喜好。跟你说什么了？姓岳的到底跟你说什么了？我知道我错了，我对不起你们。我终于知道我以前有多烦
，我实在是太烦人了，我再也不说那么多废话。我就不明白了，停业整顿，让我们抄这些日子来这吃饭的九川外食的名单，这就是影响酒楼的生意啊！对他有什么好处？这月侯爷根本就不是来管生意的，分明是受了二少主的指派，冲着六少主来的。月侯爷并不重要，关键是二少主究竟想做什么？一动不如一静，千人之一时，以观其变。写的如何呀？有气，还请自行消解。毕竟是嫡长主命我来协管酒楼。这几日往来的外乡客很多呀，一座新川酒楼竟然汇聚如此多的外乡客，像什么话呀？这知会伙计们，等酒楼重开之后，便不再接待外乡客了。侯爷此举怕是不妥吧？这酒楼设立之初，本就是为了让在新川工作的外乡人能有归属感。若是不再接待外乡客，开这酒楼有什么意义？此规矩即日施行，不得有意。侯爷虽奉命协管，但我们是酒楼的东家，有不合理之处，我们说句话还不成了？不同意，那好，你们就不用再管了，回家相夫教子，大家都方便。我护政司人才无数，随便调几个人过来，都能经营好这座酒楼。怕是息事宁人不了了，现在就得想办法治他。你们这是要做什么？儿臣斗胆，誓死弹劾护政司麦香侯月侯，他妨碍九川美食会经营，罪行罄竹难书，儿子实在是不能容忍。父亲，护政司确实干涉过多，便是儿臣也不能不管了。二哥派麦香侯监管酒楼，可他真不干人事儿啊，完全忽略了做九川美食总会的初衷啊。还请父亲收回成命，只要岳侯爷不干涉酒楼经营，儿臣愿做牛做马，誓死效忠新川。就算收回儿臣，全部半数家产也成。是了，父亲。嗯，哎呀，听起来是有些偏颇，可护政司协理酒楼，也是分内之事啊。六少主求见，许安。主上万安，你也是为老二的事儿来的吧？二哥，二哥什么事？二哥怎么了？你不知道吗？二哥，才。啊，儿臣是想禀告有关新币一事。嗯，呃，这新币虽非九川事务司之事，但是是由儿臣提出的方案，也有意向九川流通。这如今护政司缺少人手，九川事务司责无旁贷。哎呀！但是让你插手护政司的事，分则不清。你若是有什么构想，尽管报呈。是，儿臣确有普及新币的想法，请主上过。张六，你看他为什么不替我说两句啊？难道老二这么搞，对你的夫人、侧夫人就没有影响吗？不是你们哥俩那哄，我就不掺和了吧？呃，再说您那大美食会也没少受嫡长主指点，你怎么还弹劾人家亲舅舅呢？这这不合适。你点我，我我这是知错就改，善莫大焉，不行吗？行，我这不是来了。哦，这办法好，你是要转移父亲的注意力，真正的正事来了。
，这酒楼就好办了。你小子可以啊，这么快就把这个奏折写出来了。父亲是父亲，他更是主上，肯定以大局为重。只是这时间短，奏折还是写潦草。还挺好。三哥，这月侯爷只是个幌子，一张嘴是不希望分外传来吗？你啊，别再被当将似的。就是啊，三哥，我知道你只是气不过府中女眷出走，想在他们面前露脸，才去捣乱，是吗？松手吧，三哥，你太幼稚了。我知道，哎，知道就好，太年轻了。谁年轻？不，你们两个教育我，我是你们三个。哎，你们俩什么时候陪我？我主上，小人以为六少主。虽奏的是新币的事儿，但说的还是弹劾。你很少插嘴这些。小人知错。起来吧。谢主上。不知道老六是意有所指，不过这次老二。属实过了，无名护政司协管就是让他盯着，别出乱子。哼，他倒好，起初他认为老六会利用影传拉拢外川，如今看来，也就是老二认为他有此心，故让旁人盯着，都未见他有什么出格之举。宴请的时候，也只是谈了一些九川事务司的公务，倒是比老二还可靠一些。主上看来已有打算侯爷，菜已经备好了。其实，今日宴请侯爷，是想说，不如早日让酒楼开张。一直封馆，原本的客人恐怕会留不住。侯爷受嫡长主之命协管酒楼，若是将好好的铺子弄得关了张，也怕是不合适。上等普洱，侯爷笑纳。其实，侯爷今日的教导，我们都听进去了。只是这酒楼再关下去，怕是我们谁都捞不到好处。侯爷在护镇司任职，应该知道我们行商缴纳的税银不少。如若再关门歇客，贵司的亏空多少，侯爷心里应当清楚。未尝远计，推行商道，大利民生，这一点，侯爷心里明白。如今，酒楼已整肃多日，若再关下去，我想，主上亦不会乐见。是该开张了，但是本侯有个想法，待得酒楼重新整改之后再行开业。这些日子，你们就在家中想想菜色，不必前来应付了。侯爷，这是我们开的酒。正因为是你们开的酒楼。有几个客人是真心实意前来吃饭的，啊
，这么些个女子在酒楼里头迎来送往，都成什么了？知道外头人都说成什么样了吗？传话的人嘴巴不干净，难道还要怪罪受累之人吗？那外人怎么不盯着别人，专盯你们呢？天天抛头露面，说白念了呀！侯爷明鉴，我们不是不知道流言，是不能在意。只要做事儿，就肯定会有人非议。如若只在乎他人眼光，那必定一事无成。即便是流言，能有人好奇酒楼是何模样，也算是争取客源。能不能留住顾客，才是我们的本事。嗯，老五、老六纵容你们，但本侯不能不为新川的脸面着想，就这么定了。岳侯爷。新川主旨意，酒楼不再由护政司监管，可重新开业。主上旨意，新川主是何用意？岳侯爷难道还不清楚？不论是方式改革、推行货币，还是让女子外出营生，这都是为了新川的将来。我知道侯爷对女子行商颇有成见，但这酒楼在他们手中经营，却比从前好上数倍。由此看来，你我肩上能担的，他们同样也可以。停业以来，护政司已经损失了一千四百二十六两税银。侯爷再这么闹下去，这方式改革可如何进行？我身为九川事务司协理，按律可就此事弹劾侯爷，刚愎自用，懒怠公务。放肆！一个小辈竟敢如此以以下犯上！呃，救侯爷息怒，救侯爷息怒。这老六说的不无道理。这段时间，您打着护政司的旗号这么闹，连累的不只是咱们这两家小商铺，外头行商的也跟着受牵连。他们就怕护政司下一个收编的是他们自己，所以父亲才下旨让您别管了。我不管可以，但是你要向我赔礼道歉。我素知你平日里半杯酒都喝不下，但是你这目无尊长之事。总该有些自觉吧。晚辈方才出院不逊，还请见谅。你若真是想向我敬酒，总该要有一些诚意吧。我替老六管。岳侯爷在朝上能说得上话，这口气得让他出了，要不然日后隔三差五的找茬更是麻烦。老六心里深知这一点，也不太解。侯爷，六少主有未及，喝不得酒，不如我来。你未经允准，善于你夫君与我谈话，我是可以让内务厅惩戒于你的。岳侯爷大人大量，开眼！哎哎，这么……水来了，侧夫人。
心疼啊。其他少主十五六岁的时候啊，主上就会带着他们见客，也算锻炼了酒量。咱们少主呢，爹不疼娘不爱的，所以这酒量也就。一直陪在你身边的。